ഹായ് ഈ വീഡിയോ ഇറിഗേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലസേചനം ജലസേചനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജലത്തെ കെട്ടി നിർത്തി ആവശ്യാനുസരണം അതിനെ കൃഷി ആവശ്യത്തിനോ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ആവശ്യത്തിനോ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് ജലസേചനം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഇറിഗേഷനെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറൽ ഇറിഗേഷനും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇറിഗേഷനും നാച്ചുറൽ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് റെയിൻഫാൾ മഴ ഇറിഗേഷൻ മെത്തേഡ്സ് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ സബ്സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ സ്പ്രിങ്ക്ലർ ഇറിഗേഷൻ അതിൽ സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ ഫ്ലഡിങ് ഫുറോ മെത്തേഡ് കോണ്ടൂർ ഫാമിംഗ് ഫ്ലഡിങ്ങിനെ പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വൈൽഡ് ഫ്ലഡിങ് കൺട്രോൾഡ് ഫ്ലഡിങ് കൺട്രോൾഡ് ഫ്ലഡിങ്ങിനെ ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് ലെറ്ററൽസ് ബോർഡർ സ്ട്രിപ്സ് ചെക്കോർ ലെവൽസ് ബേസിൻ ഫ്ലഡിങ് സിക്സ് എഗ് മെത്തേഡ് എന്നിങ്ങനെ ഐ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറിഗേഷനെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോ ഇറിഗേഷനും ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷനും ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ ലെവലിലെ വെള്ളത്തിനെ സംഭരിക്കുകയും അത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വഴി ലോവർ ലെവലിലേക്ക് ഒഴുകി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഇറിഗേഷനാണ് ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളത്തിനെ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എവിടേക്കാണോ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ എത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ഇറിഗേഷനെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പെർണീൽ ഇറിഗേഷനും ഫ്ലഡ് ഇറിഗേഷൻ ഓൺ ഇന്നുഡേഷൻ ഇറിഗേഷനും അതിൽ പെർണീൽ ഇറിഗേഷൻ പെർണീൽ ഇറിഗേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രോപ്പിന് ആവശ്യമായ ജലം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയ അളവിലും അതേപോലെ ത്രൂ ഔട്ട് അതിൻ്റെ ക്രോപ്പ് പിരീഡിലും ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഇറിഗേഷൻ പ്രോസസ്സിനെയാണ് പെർണിയൽ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നുഡേഷൻ ഇറിഗേഷൻ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഡൈവേഷൻ വർ ഡൈവേഷൻ വർക്കും കൂടാതെ നദിയിൽ വെള്ളം പൊങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ വെള്ളം കനാലിലേക്ക് ഒഴുകുകയും അതുമൂലം ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയെയാണ് ഇന്നുഡേഷൻ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈൽഡ് ഫ്ലഡിങ് വൈൽഡ് ഫ്ലഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാം ലാൻഡിലേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വെള്ളം ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വിടാം ഇത് ഏറ്റവും ചീപ്പാണ് അതേ സമയത്ത് ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഏരിയയിലും ഒരേപോലെ കിട്ടുകയില്ല കൺട്രോൾഡ് ഫ്ലഡിങ് ഇതൊരു സർഫസ് ഫ്ലഡിങ് ആണ് ഇതിൽ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജലത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ജലം എത്ര ഏരിയയിലേക്കാണ് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഇറിഗേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലഡിങ് ഫ്ലഡിങ് മോഡേൺ പ്രാക്ടീസിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഫ്ലഡിങ്ങുകളുണ്ട് ഫ്ലഡിങ് സാധാരണ ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പോഗ്രാഫിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഒരു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചെക്കോ ഒന്നും കൂടാതെ വെള്ളത്തിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ ലാൻഡിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്നതിനെയാണ് ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടൂർ ബണ്ടിങ് ഓർ കോണ്ടൂർ ഫാമിങ് നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തട്ട് തട്ടായിട്ട് ലാൻഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും കോണ്ടൂർ ഫാം സ്ലോപ്പായ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് സോയിൽ എറോഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള ഫാമിങ് ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊരു കൺട്രോൾഡ് ഇറിഗേഷൻ ആണ് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീൽഡിനെ ചിറ കെട്ടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തും എന്നിട്ടാണ് ഇതിനെ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് സ്ട്രിപ്പായിട്ടാണ് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയെയാണ് ബോർഡർ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ജലം ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ കടത്തി വിടുകയും അതുമൂലം എല്ലാ ഏരിയയിലേക്കും വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ബോർഡർ ഇറിഗേഷൻ ഫ്ലഡിങ് 
ഇത് ഹൈ പെർമിയബിലിറ്റി ഉള്ള സോയിലാണ് സ്യൂട്ടബിൾ കാരണം എന്താണ് കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്കും എളുപ്പത്തിലും വാട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോയിൽ സഹായിക്കുകയും കൂടുതൽ ഡെപ്തിലേക്ക് ആയി നിറങ്ങാനും സോയിൽ സഹായിക്കും ബേസിൻ ഇറിഗേഷൻ ഈ ചിത്രത്ത് കാണുന്നത് പോലെ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ ചുറ്റും ബേസിൻ പോലെ കുഴി ഉണ്ടാക്കി ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബേസിൻ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാൻഡിനെ ബേസിൻ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബേസിൻ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നതാണ് സിക്സ് ഏഗ് മെത്തേഡ് സിക്സ് ഏഗ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഏരിയനെ സിക്സ് ഏഗ് ഫോമില് ചെറിയ പ്ലോട്ടുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ഈ പ്ലോട്ടിലേക്ക് ഫീൽഡ് ചാനൽ വഴി ജലത്തെ ഒഴുക്കി വിടുകയും എൻ്റെയർ ഏരിയയിൽ ജലം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിങ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ ഇറിഗേഷൻ മെത്തേഡിനെയാണ് സിക്സ് ഏഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 